কর্মসংস্থান হলে যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখা যাবে জানালেন কৃষি মন্ত্রী মোদীদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে আদেশ হাইকোর্টে মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ বাংলাদেশি সহ নিহত এগারো জন কৃষকরাই দেশের সত্যিকারের জাতীয় বীর বললেন ডক্টর আতিউর রহমান আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলী সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তাহমিনা সুলতানা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমার প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখা যাবে ইফটিজিংয়ের মতো সামাজিক সমস্যাও দূর করা সম্ভব বলে মনে করেন কৃষি মহ ইফটিজিংয়ের মতো সামাজিক সমস্যাও দূর করা সম্ভব বলে মনে করেন কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক রোববার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পিকেএসএফ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় বাল্যবিবাহ যৌতুক ও ইফটিজিংকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন মন্ত্রী একই সাথে এসব সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইনের কঠোর প্রয়োগের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি সাত কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে বিএনপি নেতা মওদুদ আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা চলবে বলে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট মামলার কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে মওদুদ আহমেদের আবেদন সরাসরি খারেজ করে দিয়েছেন আদালত এতে করে নিম্ন আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা চলতে বাধা থাকল না দুপুরে বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন সাত কোটি আটত্রিশ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ বিগত সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় মদুদ আহমেদের বিরুদ্ধে রাজধানীর গুলশান থানায় মামলাটি করে দুদক পঞ্চম দফায় রংপুর বিভাগের আট জেলার নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ সকাল এগারোটায় রংপুরে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে এই শপথ অনুষ্ঠিত হয় বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ জয়নুল বাড়ি নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানদের শপথ বাক্য পাঠ করেন শপথ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবদুল্লাহ সাজ্জাদ সহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগের তেত্রিশ উপজেলার নবনির্বাচিত নিরানব্বই জন চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শপথ গ্রহণ করেন রাঙ্গনিয়ার মানুষের সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে দুই হাজার বারো সালে ডাক্তারপল্লী নামে খ্যাত চন্দ্রগহনা কদমতলী এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় রাঙ্গুনিয়া হেলথ কেয়ার হাসপাতাল চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এসে রোগী দেখেন হাসপাতালটিতে চব্বিশ ঘন্টায় খোলা থাকা এই হাসপাতালে রোগীর সেবায় নিয়োজিত রয়েছে প্রায় পঞ্চাশ জনের অধিক কর্মচারী ও কর্মকর্তা হাসপাতালটি কাপ্তায় চট্টগ্রাম সড়কের পাশে হওয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সবার কাছে হাসপাতালের মার্কেটিং অফিসার মুসা শিকদার জানায় রাঙ্গুনিয়ার সব শ্রেণীর রোগী স্বল্প খরচে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে হাসপাতালটিতে এছাড়া রোগীদের সেবার জন্য রয়েছে বিশ্বজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতালটিতে রোগীর দেখাশোনা করার জন্য আবাসিক ডাক্তারের পাশাপাশি হাসপাতালের নিজস্ব অর্থায়নে রয়েছে যুগোপযোগী প্যাথোলজি ও নিজস্ব ফার্মেসি ও খাবারের ক্যান্টিন ওদের সেবার জন্য আমরা ওষুধ সংগ্রহ করে এখানে রাখি যে ওষুধগুলো আশেপাশে রোগীরা পাও পাই না সে ওষুধগুলো আমরা ন্যায্য মূল্যে রোগীদের থেকে রাখি আমার বয়স হচ্ছে একশো আঠারো বছর এই রাঙ্গুনি হেলথ কেয়ার ভালো চিকিৎসা করতেছে এবং আমার মামা আজকে আব্দুল এক সপ্তাহ ধরে এখানে ভালো চিকিৎসা আমরা ডাক্তার মোহাম্মদ রেজাল করি রান্নারে আমরা সবসময় চিকিৎসা পাই খুব ভালো ডাক্তার এর খুব মোটামুটি এই রাঙ্গুনিয়ার মধ্যে গরিব এবং নিরহ অসহায় মানুষকে খুব সাহায্য সহ্য করে রাঙ্গুনিয়ার রোগী মোটামুটি ডাক্তার মোহাম্মদ রেজাল করিমের উপর খুব সন্তুষ্ট চট্টগ্রাম শহর থেকে বেশ কিছু দূরে রাঙ্গুনিয়া অঞ্চল এই অঞ্চলে 
সাধারণ জনগণ চিকিৎসা সেবা থেকে একটু দূরেই মানে এখানে বেশ কিছু প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখান থেকে মানুষ শহরে যে যাবে বা অনেকে টাকা পয়সার সমস্যার জন্য যেতে পারে না সেই হিসাবে এখানে আমরা শুক্রবারে বা মঙ্গলবার কয়েকটা দিনে এই হেলথ কেয়ার হাসপাতালে বেশ কিছু ডক্টর আসেন আমাদের অনেক স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা আছেন বিভিন্ন বিষয়ে কেউ ইএনটি স্কিনের মেডিসিনের কার্ডিয়াক স্পেশালিস্ট সরকারের স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্ম গড়তে নাগরিক সমাজের করণীয় শীর্ষ আলোচনা সভা সম্পন্ন হয়েছে অন্যান্য সোশ্যাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মজিবুর রহমান খোকনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ গণতন্ত্র কমিশনের চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা বিচারপতি মোহাম্মদ সামসুর হুদা বক্তব্য রাখেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পীরজাদা শহীদুল কাহারুন মঞ্জুর হোসেন ইসা এবং আসমা আক্তার মৌসুমি সঞ্চালনায় এতে আরও বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা পরিষদের সভাপতি লায়ন গনিমিয়া বাবুল আবু বক্কর সিদ্দিক নাহিদা আক্তার লাকি কবি অশোক ধর সহ আরও অনেকে আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে আমাদের নিজেদের স্বার্থে যারা আমরা মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্বাস করি আমরা যদি চাই যে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হবে এবং আমরা মারা যাওয়ার পরে আমাদের ছেলেমেয়েরা নিরাপদ থাকবে এটি একটি নিরাপদ রাষ্ট্র হবে একটি উন্নত রাষ্ট্র হবে একটা মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হবে তো অবশ্যই অবশ্যই যে যে দল করি এটাও বড় কথা না বরং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়ন করতে হবে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে বাস দুর্ঘটনায় পাঁচ বাংলাদেশি সহ অন্তত এগারো জন নিহত হয়েছে ভয়াবহ এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তেত্রিশ জন স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো জানিয়েছে রোববার রাতেই নীলাই শহর থেকে শ্রমিকদের নিয়ে তাদের কর্মস্থলে যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহত বাংলাদেশিদের মরদেহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশে ফেরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন মালয়েশিয়ার নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার স্থানীয় সময় রোববার রাতে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে শ্রমিক বহনকারী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নালায় পড়ে যায় সেপাঙ্গে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে এতে ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালক সহ নয়জন নিহত হয় পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরও দুইজন দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে পাঁচ বাংলাদেশি রয়েছেন কৃষকরা দেশের সত্যিকারের জাতীয় বীর বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড আতিউর রহমান দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন আতিউর রহমান বলেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রায় আটাত্তর শতাংশ মানুষ ছিল কৃষক বা কৃষকের সন্তান এখনও দেশের প্রায় ষাট শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল কৃষক দেশ বাঁচায় কৃষককে বাঁচতে দিন শীর্ষক আলোচনা সভাটির আয়োজন করে বাংলাদেশ কৃষক উন্নয়ন সোসাইটি সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষক সিদ্দিকুর রহমান ময়েজ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য কলামিস্ট সৈয়দ আব্দুল মকসুদ সাবেক কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মতিউর রহমান সভা পরিচালনা করেন কৃষক আব্দুল জলিল কিতাব মন্ডল সভায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কৃষক প্রতিনিধিরা তাদের দুঃখ কষ্ট দাবি দেওয়ার কথা তুলে ধরেন কৃষকের কৃষির দিকে যেতে হবে আমাদের গ্রিন টেক টেকনোলজি ব্যবহার করে আমাদেরকে নিরাপদ খাদ্যের কৃষক কৃষির কাজ আমাদের করতে হবে এবং আমাদের যে সহস্র যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা আছে দুই সালের মধ্যে আমাদের কৃষি উৎপাদন কিন্তু দ্বিগুণ করতে হবে খালেদা জিয়া প্যারোলের আবেদন করলে মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন বক্তব্যের জবাবে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন আপনার সরকার যদি পদত্যাগ পত্র দেয় আমরা ভেবে দেখব আপনাদের শাস্তি জেলে হবে না জেলের বাইরে হবে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয়তাবাদী চালক দলের উদ্যোগে গণতন্ত্র আজকের বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি সরকার আপনি যে বুঝতে পারছেন কি অপরাধ আপনি করেছেন এই জন্য আপনি কাগজপত্রে জানি না পয়সা করি দিয়ে আপনি নিউজ করাচ্ছেন কিনা
সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার কর্মসংস্থান হলে যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখা যাবে জানালেন কৃষি মন্ত্রী কৃষক প্রায় দেশের সত্যিকারের জাতীয় বীর বললেন ডক্টর আতিউর রহমান দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী